Assalamualaikum. Prashikanti, Asha Guri, Tumra Shabai Bhala Chho. Alhamdulillah, Amiya Bhala Chhi. Banasri National High School, Home School, Aajke Aami Tumadhe Shafi Aachi, Mohamad Aikul Islam. Aja Ami, Pancho Chhe Ni, Vigan Bishayar Bhala Chhi Dhe Chai. Aajke, Aamra, Muno Dho, Aadhaye Chodho Thik Aalo Chana Kurbo. Tumra Kintu, Epo Chodho Bashi Kori Kha Sile Basi, Rupo Tero Ni Klaas Kintu Tumra Kori Kha Chho. Aajke Aamra Chodho Tomo Klaas Aas Kamra Kori Kha Chhi. आजके आमादे जी और भाई डर आलोचना विषय से जो अच्छे जानवरों के ऊपर आने की पड़ी बेच आजके तो आमादे और भाई की शुरू होती है ये और भाई ठीक है तो तो आमादे वो ए शॉर्ट बोर्ड शेष और भाई प्रश्न का की आज शो आमादे क्लास शुरू करी आजके आमादे जी विषय जो शिक्षक तारीख के चलो करने आमर प्रथम में जान को जांच नामदे पारिवारिक मौलिक चाहिदा इटा शुरू क्या मौलिक ये शंकर का मेरे जान मौलिक वो पारिवारिक मौलिक चाहिदा रुपोर आमदे जानवर शंकर जे प्रोभा शेजी कौन चुको शेजी आमर जाना चाहिए चुको मोने बोलो मोने बोलो जे तुम रा दो ही भाई बोन ये वो तुम्हार बाबा ये वो तुम्हार जातो जो को आमने ही प्रयोजन आमने वाले तो बुझो जे जातो जो को आम्रा आमदे खबरे खबर जातो जो प्रयोजन आशे देखा हमने बोलिया आमनो जातो जातो जो को आमदे बॉस्टे प्रयोजन होए एवं आमदे ये चार जोन चार जोन था कर जोन जातो जो को जाएगा तो था बाशिस्ताने प्रयोजन होए एवं चिकित्सा एवं शिक्षा � बॉर्डर में चार जोन चार शंकर विशिष्ट तुम्हारे जो पौड़ी बार एक पौड़ी बारे प्राथमिक जो मोदी चाहे तो तुम्हारे जातु चुप पड़े जोन तुम्हारे शादोशु शंकर जोड़ी पौड़ी बारे आठ जोन जोड़ी होए ताहोले की तो शामोस्त चाहे तो तुम्हारे की तो दिगुन होए जाए तुम्हारे लेकिन जातु अखों तो हमारे थाकर जोनों जाते हो जाएगा तो अगर जो भी तो हमारे पौड़ी पर शॉन्ग का डाबल हो जाए शेखर तेरे किंतु तो हमारे थाकर जोनों डाबल जाएगा लाइक ये ऐसी भावे अमरा जो भी हमारे शिक्षक बात बोली जो भी अमरा हमारे चिकित्सक बात बोली शॉक्केंद्रे की तो हमारे प्रयोजन देखने � तो शेख तेरा हमारे देशे शामोस्तो जानवरों ने बाबांश के खाद्य जो ना जाते चुके खाद्य प्रयोजन तो ये खाद्य ने किन्तु दिगुन पड़ी माने लगते हैं थाकर जो ना जाते चुके जाएगा प्रयोजन काटचे किन्तु दिगुन पड़ी माने जाएगा वर्षा शॉपिंग से दिगुन हो जाते हैं और तो हमारे प्रयोजन तो किन्तु � शेखर तेरा हमने किसी औषधि का धोने पड़े, हमने किसी शौंकशर शौंकशर की धोने पड़े, ये शौंकशर की धोने दरास के खूब शौंकशर का आवश्यक कर बो, आशा हो, हमरा दुनिया को दिशा दी जाने ने शेखर के विश्व एवं मानव देश के दौरान का बेहतरीन कोई शौंकशर है, तोमरा, तोमरा निश्चय जानो, जी जो भी हमरा � शारा पीछे भी मोर्ड जानवरों का किंतु हुए दाये थे प्राय शांत होगी प्राय शांत शो होगी तो दावे आठ हजार शाले जो भी एक्शन करने जानवरों का ताकि आठ दो हजार बीस शाले और था दूसरों बीस बच्चों को पढ़े जो भी जानवरों का जो भी हुए शांत शो होगी तो दावे मात्रों दूसरों बीस बच्चों को जानवरों का बोल बांग्लादेश के जनरल शंकर उनिशो शोधतो शाले चिलो शात कोटी शायद लक्खर मोतो किंतु बहुतो माने दिहजन ऐगरो शाले आधुनिक शो मर्दों जाए बांग्लादेश के किंतु बहुतो माने जनरल शंकर शेखर कुछ है चौदो कोटी चौदो कोटी शाखरों को लक्खर मोतो तो शेखर तेरे देखो मात्रो एक चौलीस चौलीस बौसर तार माने ये चौथी जी बसरे जानवरों की तामदे आए तो डाबो धोए गए थे और तब एक पौड़े जो भी आरोग्य से शामिल पौड़े आरोग्य से बसरे पौड़े जो भी एक जानवर आप बट डाबो जो भी हो जाए शेखर तेरे इतना आम्र आरोग्य से इन दो शामुशर शामुकीन हाउस प्रेसिडेंट आशो आम्र चीन शामुशर शामुकीन होते 
খুব বেশি ঘনত্বের একটা দেশ সেক্ষেত্রে জনসংখ্যার ঘনত্ব আমরা কিভাবে বের করতে পারি এটা বের করার সূত্র রয়েছে সেটা হচ্ছে কোন দেশে মোট জনসংখ্যাকে যদি আমরা তার মোট আয়তন দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাবো জনসংখ্যার ঘনত্ব আমরা জানি বাংলাদেশের মোট যে জনসংখ্যা দুই হাজার এগারো সাল অনুসারে সেক্ষেত্রে হচ্ছে চোদ্দ লক্ষ সাতানব্বই হাজার চোদ্দ লক্ষ সাতান সাতানব্বই সরি চোদ্দ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো চৌষট্টি জন এবং বাংলাদেশের যে মোট আয়তা সেটা তোমরা জানো যে এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার এই দুইটা যদি আমরা ভাগ করে দেওয়া অর্থাৎ মোট জনসংখ্যাকে যদি আমরা মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে আমরা যে মানটা পাব সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব আমরা এখানে কত পেলাম এক হাজার চোদ্দ দশমিক বিরানব্বই পেলাম মানে হচ্ছে বাংলাদেশে প্রতি একক একক জায়গায় একক জায়গা বলতে আমার কাছে প্রতি বর্গ মিটার বাংলাদেশকে প্রতি বর্গ মিটার কতজন লোক বাস করে এক হাজার চোদ্দ জন বা এক হাজার প্রায় পনেরো জনের মতো মানুষ কিন্তু প্রতি বর্গ মিটার বাস করে যেটার সংখ্যা যে মানটা কিন্তু অনেক বেশি এ কারণে আমরা বলি বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি আশা করি তোমরা যদি কোনো দেশের বা কোনো সময় যদি জনসংখ্যার যদি মোট পরিমাণ তোমরা যদি জানো এবং ওই জায়গার যদি আয়তন তোমরা যদি জানো তো সেক্ষেত্রে এই যদি তারা ভাগ করে তোমরা ওই জায়গায় কিন্তু জনসংখ্যার ঘনত্ব তোমরা বের করতে পারবে তো সেক্ষেত্রে আসো আমরা এখানে একটু জেনে নেই যে জনসংখ্যা যদি আমাদের বেশি পায় উত্তর হতো সেক্ষেত্রে আমাদের কী কী সমস্যা হতে পারে নাম্বার ওয়ান দেখো নাম্বার ওয়ান আমরা লিখেছি যে বাড়তি খাদ্য শস্যের প্রয়োজন হয় হ্যাঁ অর্থাৎ আমরা আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা সেটি তো আরও যদি বৃদ্ধি পাই সেক্ষেত্রে আমাদের আরও বেশি কিন্তু খাদ্যের প্রয়োজন হবে সেক্ষেত্রে আমাদের আরও বেশি খাদ্য শস্য উৎপাদন করতে হবে নাম্বার টু বন উজাড় উজার হবে এটা এটা কেমন কারণ হচ্ছে বেশি খাদ্য যদি আমরা উৎপাদন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের বেশি জায়গার প্রয়োজন হবে আর বেশি জায়গা যখন আমাদের দরকার হবে তখন আমরা বনভূমি কিন্তু আমরা কেটে ফেলবো সেই জায়গা চাষাবাদ করার জন্য কিন্তু আমাদের চাষাবাদের প্রয়োজন হবে সেই জায়গাগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য তিন নম্বর হচ্ছে যদি আমরা আমাদের জনসংখ্যা যদি আরও বাড়ে সেখানে আরও বেশি বাড়ি ঘর দরকার হবে এবং রাস্তাঘাট কিন্তু আরও বেশি প্রয়োজন হবে সেখানে কলকারখানা তৈরি করার জন্য কিন্তু আমাদের আরও বেশি জমির প্রয়োজন হবে চার নম্বর জিনিস সেটি হলো বাস্তুসংস্থানের পরিবর্তন হয়ে যাবে বাস্তুসংস্থান কী জিনিস বাস্তুসংস্থান হচ্ছে কোনো একটি পরিবেশে উদ্ভিদের সাথে বা জীব সম্প্রদায়ের সাথে জল সম্প্রদায়ের যে সম্পর্ক তাকে আমরা বলি বাস্তুসংস্থান যদি একটা একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে আমাদের প্রাণীদের জন্য আমরা আমরা কিন্তু প্রাণীরা উদ্ভিদ তথা হচ্ছে উদ্ভিদ বা জল সম্প্রদায়ের উপর কিন্তু আমরা নির্ভরশীল যদি যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যদি মাটির পরিমাণ যদি কমে যায় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সেখানে যদি প্রাণীর সংখ্যা যদি বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু তারা নানান কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয় অর্থাৎ যদি কোনো একটা এলাকায় বাস্তুসংস্থানের পরিবর্তন হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নানান কিছু সমস্যার সম্মুখীন হব এ সম্পর্কে তোমরা পরবর্তী ক্লাস আরও ভালো জানতে পারবে बृष्टिपात বৃষ্টিপাতের ফলে বৃষ্টি পানি মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যায় হম মাটিকে ক্ষয় করে তো সেক্ষেত্রে যদি মাটিতে যদি পর্যাপ্ত গাছপালা থাকে তাহলে কিন্তু ভূমি হয় তথা ভূমি ধোয়া সেটা কিন্তু রোধ হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি গাছপালা যদি নির্বিচারে কেটে ফেলি তাহলে কিন্তু বৃষ্টির পানি মাটি ধুয়ে মাটিকে ক্ষয় করবে যেটাকে আমরা বলি ভূমি ক্ষয় এবং একই সাথে এই কারণে আমাদের নানা সময় যে বন্যা হয় বন্যার কারণে কিন্তু ভূমি ধ্বস কিন্তু এটা বৃদ্ধি পাবে প্রশিক্ষণটি এর পরবর্তী পয়েন্ট আমরা লিখেছি ফসল উৎপাদনের জন্য অধিক সার প্রয়োজন আমরা জানি ফসল উৎপাদনের জন্য আমাদের সার আমরা বর্তমানে ব্যবহার করি কারণ আমাদের অল্প সময়ে বেশি উৎপাদন করা প্রয়োজন যেহেতু আমাদের জনসংখ্যা বেশি তো সেক্ষেত্রে বেশি সার যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই তাহলে বেশি সার উৎপাদন করতে হবে আর বেশি সার ব্যবহারের জন্য বেশি তোমাকে খরচ করতে হবে অর্থাৎ সারের বৃদ্ধি কিন্তু এখানে আরও বেশি বেড়ে যাবে বর্তমানে আমরা যতটুকু সার ব্যবহার করছি এরপর আসো মাটি এবং পানির বিষয় হ্যাঁ আমরা জানি আমরা আমরা জানি এবং তোমরাও জানো সেটা হচ্ছে যে ঢাকা শহর কিন্তু ঢাকা শহর একটা খুব দূষিত মানে একটা অঞ্চল বলা যায় এখানে এখানকার পানি এখানকার বায়ু কিন্তু অন্যান্য যে কোনো অঞ্চলের চেয়ে কিন্তু অনেক অনেক বেশি দূষিত তোমরা এটা জানো তো এই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কিন্তু আমরা এই নানা রকম দূষণের কিন্তু সম্মুখীন হচ্ছি এবং আমাদের আমাদের স্বাস্থ্যের কিন্তু এই দূষণটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু মারাত্মক ক্ষতিকর তো জনসংখ্যা যত বাড়বে এই আমাদের পানি দূষণ বায়ু দূষণ মাটি দূষণ যত রকম দূষণ আছে সব কিছু দূষণ কিন্তু দূষণের মাত্রা কিন্তু বাড়তে থাকবে এরপর সব অতিরিক্ত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যাপার এটা কি জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে আমরা বলছি জীব থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি
চামানোর জন্য আমরা যে শক্তির ব্যবহার করি এই তেলগুলোকে বলা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি আমরা রান্না করে রান্না বান্না করার জন্য যে গ্যাস ব্যবহার করি এই গ্যাসটাও কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি আরও একটি জীবাশ্ম জ্বালানি রয়েছে সেটিকে আমরা বলি কয়লা তোমরা নিশ্চয়ই নাম শুনে থাকবে যে কয়লা কয়লাও কিন্তু এক প্রকার জ্বালানি যেটা দ্বারা আমরা বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম আমরা হচ্ছে কাজ সম্পাদন করে থাকতে পারি যেমন কয়লা তার বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় এ সম্পর্কে তোমরা পরবর্তীতে জানতে পারবে তাহলে আমরা যেটা জানলাম যে বিভিন্ন রকম জীবাশ্ম জ্বালানি এই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কিন্তু আমাদের তখন বেড়ে যাবে বৃদ্ধি পাবে আর জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যত বেশি আমরা বৃদ্ধি করব আমাদের পরিবেশ কিন্তু তত বেশি দূষণ হবে সর্বশেষ যে পয়েন্ট আমরা আজকে বলবো সেটা হচ্ছে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি হ্যাঁ আমরা জানি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমরা যে নানা রকম যে গাছপালা অর্থাৎ বনভূমি আমরা যে উজাড় করে দিচ্ছি এই কারণে কিন্তু আমাদের পৃথিবীর তাপমাত্রা এটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে যেটা আমরা বলি গ্রিন হাউস ইফেক্ট তোমরা নিশ্চয়ই নাম শুনেছ এই গ্রিন হাউস ইফেক্টের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি বাড়তে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা জানি পৃথিবীর দুইটা মেরুতে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে প্রচুর বরফ জমে আছে এই বরফগুলো কিন্তু তখন বলতে শুরু করবে যদি বরফগুলো বলতে শুরু করে সেক্ষেত্রে পৃথিবীর যে পৃথিবীতে যে সমুদ্র রয়েছে এই সমুদ্র পৃষ্ঠে পানির উচ্চতা কিন্তু বাড়বে আর পানির উচ্চতা যদি বৃদ্ধি পাই সেক্ষেত্রে সমুদ্র তীরবর্তী যে সকল দেশ রয়েছে বা অঞ্চল রয়েছে সেগুলো সব ডুবে যাবে অর্থাৎ আমরা কিন্তু পানি নিচে মানে আমাদের কিন্তু মানে ডুবে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো আসলে এই সকল সমস্যা কিন্তু এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কিন্তু আমাদের এখানে সৃষ্টি হতে পারে তাহলে আমাদের এখন যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন প্রশিক্ষাটি আশা করি তোমরা এই ক্লাস থেকে আজকে আমরা যেটা বোঝাতে চেয়েছি সেটা তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ তোমাদের জন্য রয়েছে একটি এইচ ডাবলু আজকে তোমাদের তেরো নম্বর এইচ ডাবলু আমি এই ডাবলুটা তোমাদেরকে বলে দিই সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে প্রভাব যেটা আমরা আজকে আলোচনা করলাম মানুষ খুব শর্টকাট আলোচনা করেছে তোমরা এই আলোচনাটাই তোমরা একটু ডিটে আসে একটু লিখে লিখে সুন্দর করে বুঝিয়ে তোমরা এই এইচ ডাবলুটা করবে এই পয়েন্টগুলো দাঁড়াই যদি পারো তোমরা এই পয়েন্টগুলোর বাইরেও আরও কিছু পয়েন্ট কিন্তু তোমরা যুক্ত করতে পারো তাহলে তোমাদের এইচ ডাবলু হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি কি সমস্যার আমরা সম্মুখীন হতে পারি সেই প্রভাবগুলো তোমাদের এইচ ডাবলু করে নিতে হবে তোমরা নিশ্চয় জানো এই এইচ ডাবলু করে কিন্তু তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষায় ত্রিশ মার্চ নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ এই স্টাবলুগুলো তোমাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই স্টাবলুগুলো তোমাদের এটা লিখে তোমাদের স্কুলে জমা দিতে হবে প্রশিক্ষণটি আজকের ক্লাস আমরা এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও ক্লাসে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ